sur un Amiga 500 Plus équipé d'un Perstorm sous EMU68. Je vais faire l'installation complète du Wi-Fi et réseau sous EMU68. C'est l'Amiga OS 3.2.2 qui est installé sur la machine. Je débute avec EMU68 Info pour vous montrer le type de Raspberry qui est installé. Il faut mettre board name pour avoir cette information. Je suis donc avec un Pi 3A Plus dans mon 500. Je vais débuter l'installation de tous les nécessaires. Je vous ai mis en description les logiciels que vous devez mettre en premier sur votre carte SD. J'ai fait une vidéo avec une méthode pour mettre des logiciels sur la carte SD. Ce sera plus simple ensuite quand le réseau fonctionnera. Principalement, il vous faut MU68 Tools pour le device, Prims 2v2 pour la connexion Wi-Fi, SMB2SF pour le partage avec d'autres ordinateurs Windows par exemple, un navigateur comme iBrowz, mais il faut avant tout une pile TCP. Je vais installer Miami DX. Je décompresse l'archive en RAM. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à retourner sur le Workbench pour faire l'installation. J'ai mis cela en RAM Disk. Dans T. Juste cliquer sur l'install. Chez moi, DH4 est non DOS, donc à chaque install, il râle. Il faut lui dire où l'on veut installer Miami et créer un répertoire, car l'install ne le fait pas. Vous le mettez où vous voulez sur votre disque. Moi, je mets ça dans Soft. Et le sous-répertoire Net. Puis, je crée un répertoire que je vais appeler Miami DX. Il n'y a plus qu'à continuer. Le choix pour les icônes, moi je mets New Icon, MUI. Ah oui, cela commence mal, j'ai oublié l'archive pour MUI. Je vais la mettre. Il suffit de décompresser l'archive MUI dans le répertoire d'installation de Miami. Donc je relance l'installation de Miami. Là, je reprends le répertoire créé juste avant. Soft. Net, Miami DX. Pour les icônes, moi je prends une icône. MUI. Là, pour le device, on peut dire non, mais je vais dire oui. Il va faire la signe tout seul. C'est donc installé pour Miami. Je vais faire un petit reboot. Je passe à l'installation de Prism 2. Cela permet la connexion Wi-Fi. Juste décompresser l'archive. Puis passer à l'installation. Une installation très compliquée, vous allez voir. Je clique sur l'install. Là, vous entrez votre SSID, mais moi je ne vais pas le faire. Je le ferai à la main pour vous montrer. Mais faites-le à cette étape, vous. Pareil pour la clé WAP. L'erreur, c'est que je n'ai rien saisi, vous, vous ne l'aurez pas. L'installation de Prism 2 est finie. Comme je n'ai pas saisi le SSID et la clé à l'installation, je le fais manuellement. Cette étape, vous ne le ferez pas si vous avez rentré ces informations à l'installation. J'ouvre donc le fichier. Il se trouve dans Perf, Inde Varchive. C'est le fichier wireless.perf. Cela, je l'efface. Et je crée le fichier. Network. Égal accolade ouvrante. Je la referme tout de suite. Entre les accolades, il faut mettre les infos. Le SSID. KMGMT. Scan SSID égale 1, ce qui permet d'utiliser un SSID caché. Il faut bien sûr mettre entre double cote les valeurs. J'ai voulu faire le malin et je me suis planté. Il ne faut pas mettre KMGMT, mais PSK pour votre clé Wi-Fi. Il peut y avoir d'autres choses, la clé là étant claire, elle peut être autrement. Il faudra lire la doc de Prims2 pour le reste.
j'attaque l'installation du device pour le Wi-Fi du Pi. Il faut récupérer la dernière version d'EMU68 Tool. Ce n'est pas la bonne fenêtre d'activer. Décompresser l'archive. Là, je ne m'intéresse qu'au Wi-Fi, pas au reste. Dans le répertoire EMU68 Wi-Fi, il y a le device. Le voici. Il faut donc le copier sur votre disque. Dans DEVS, Networks, voilà, copier. Mais il faut également copier le répertoire firmware dans DEVS. Cela contient les firmware pour les composants Wi-Fi du Pi. Il y a plein de fichiers, un pour chaque type de Pi, mais on les met tous, c'est bien plus simple. C'est fini pour le device. Je passe à la configuration de Miami. Cette boîte apparaît juste la première fois. Dans Hardware, il faut en créer un nouveau. Là, il faut choisir Ethernet. Lui donner un nom. Wi-Fi Pi pour être original. Il faut lui mettre le device installé précédemment, donc Wi-Fi Pi.device. Les paramètres, rien à toucher. Et finir par OK la création. Maintenant, il faut créer une interface. Pareil, nouveau. C'est toujours de l'Ethernet. Prendre son hardware. Là, il n'y en a qu'un. Passer tout en DHCP. Là, rien n'a changé. Là, je ne maîtrise pas suffisamment. Dans Réglage TCP, il faut mettre Ajouter pour les DNS. Le reste, on ne touche pas. Dans événements, je vais juste cacher la GUI quand il sera connecté. Puis OK pour finir. La configuration est finie. Il faut la sauver maintenant. Donc pour Miami, c'est fini. Maintenant que l'on a tout configuré, il faut se connecter. Ce n'est malheureusement pas un simple clic. Quoique l'on pourrait sûrement tout faire dans Miami, mais je n'ai pas testé. Il faut donc commencer par connecter le Wi-Fi. Cela se fait avec la commande Wireless Manager. Elle est installée par Prism 2. Lui mettre le device en argument. DEVS, deux points, networks, slash, wifi device. Pour avoir des infos à la première connexion, vous pouvez ajouter Verbose. Cela vous fera plein de traces. Cela peut aider si la connexion ne se fait pas. Mais inutile ensuite, donc je ne la mets pas. Je vais sauver ce fichier. Maintenant que l'on a tout cela, on peut passer à notre première connexion. Je copie cette ligne de commande avec Amiga plus C. J'ouvre un shell. Et je copie la ligne avec Amiga plus V. Plus qu'à faire entrer pour l'exécuter. Là, il faut un peu de temps. Le temps de faire une prière pour que cela fonctionne. Et c'est bon, il est connecté au Wi-Fi. Il y a quelques infos comme la fréquence du Wi-Fi. Il a bien négocié la clé du WPA et il est connecté. Là, il faut garder ce shell pour le moment. On verra plus tard pour que ce soit plus simple pour se connecter. Mais on a juste la connexion au Wi-Fi. L'Amiga n'est pas encore connecté au net, lui. Il faut exécuter la pile TCP. J'exécute donc Miami. On a bien notre hardware et on va dans l'interface pour se connecter. Connexion. Voilà, on est connecté maintenant au net via le Wi-Fi et la box. Pour être sûr, je vais lancer iBrowse. J'entre l'adresse de Google. Cela fonctionne. Je vais faire une recherche. Je cherche à Minette. Je clique sur le premier lien. Ah, il veut Ami SSL, mais on ne l'a pas encore installé. Là, on pourrait dire que l'on est bloqué, mais on peut tout de même le récupérer sur le net. De retour sur iBrowse, je rentre l'adresse d'Aminet, mais en HTTP, pas en HTTPS. On a encore la chance qu'il existe une version en HTTP. De moins en moins de sites sont dessus. Me voilà donc sur Aminet en HTTP. 
je fais une recherche de AMI SSL, je prends la version 4.12 et la version 5, je clique sur le lien, je choisis l'emplacement où sera sauvé le fichier. Je vais le mettre là. Le téléchargement débute, je clique sur la version 5, je ne suis pas sûr d'avoir cliqué sur le bon. Les deux fichiers se téléchargent, pour la vitesse c'est correct, je suis qu'en ADSL ici. J'accélère tout de même un peu cette partie. Voilà, il en a fini un et le second arrive à la fin. J'en profite pour récupérer un autre logiciel pour la suite. RNOXFER pour le FTP. Je prends la version 68K. Pareil, j'accélère cette partie. Il est donc déjà possible à ce stade de récupérer des logiciels bien plus facilement. J'installe AMI SSL. Je commence par la 4.12, je décompresse l'archive en RAM. Plus qu'à faire l'installation. Rien de plus simple, il y a un installeur. Dire où l'on veut l'installer. Moi, toujours dans Soft, puis Net. Choisir son processeur. Et l'install se fait. Pourquoi commencer par la 4 et non par la 5 Certains logiciels sur Amiga réclament la 4. Si vous ne mettez que la 5, ces logiciels ne fonctionneront pas. La signe. L'install est terminé. Je vais faire un contrôle A. L'Amiga a redémarré. Je vais donc pouvoir installer la version 5 d'Ami SSL. De nouveau décompresser l'archive. De nouveau faire l'installation. Il faut prendre pour OS3. Là, je fais oui. Cela s'installe. Un reboot de l'Amiga. Pour vérifier que cela fonctionne, je retourne sous iBrowz. Je suis bien en HTTPS. Et j'en profite pour télécharger un logiciel. Ami SSL fonctionne bien. Je passe à l'installation de SMB2 pour pouvoir échanger des fichiers avec mon PC. J'ai déjà fait une vidéo sur SMB2, je vous la mets en fiche. Je ne vais donc pas tout réexpliquer ici. J'ai décompressé l'archive. Je vais l'installer. Une fois de plus, rien de très compliqué, il y a un installeur. Voilà, c'est installé. Maintenant, la partie la plus compliquée, faire un lecteur. Mais tout est expliqué dans la doc et j'ai déjà fait une vidéo. Il faut créer un DOS driver. Il suffit de copier cette partie. Amiga Plus C pour copier. Je crée un nouveau fichier. Je colle avec Amiga plus V. Il ne reste plus qu'à mettre les arguments pour la connexion. Je vous renvoie à ma vidéo. Alors pour un SMB2, il faut installer une libre en plus, c'est Phil Sysbox. Toujours pareil, un installeur, donc rien de compliqué. Très simple, non Je peux donc passer au test de SMB2. J'ai tout relancé et je clique sur le DOS Driver créé pour me connecter à mon PC. 
Je change juste ce qui va exécuter cela. Ce n'est pas TextEdit, mais Mount pour monter un lecteur. Je mets aussi dans les tooltips Activate égale 1 pour avoir directement l'icône et l'accès au lecteur. Ne reste plus qu'à cliquer sur l'icône et le lecteur est bien apparu. Il est là. Je pourrais l'ouvrir ici, mais c'est un peu long en fait sur le Workbench. Mais c'est très rapide avec un gestionnaire de fichiers. C'est bien le contenu du répertoire partagé sur mon PC. Je vais récupérer un truc pour voir la vitesse. Je vais récupérer Cannonball, qui est un émulateur pour Outrun. C'est copié. Je passe à l'installation de RNOXFR pour le FTP. C'est toujours le même principe, décompresser l'archive. Par contre là, il n'y a pas d'installeur. Mais ce n'est pas bien grave, car il suffit de copier le répertoire là où l'on souhaite avoir le logiciel. Voilà, il est installé où je le voulais. J'ai relancé la connexion. J'exécute RNOXFR. Il est un peu long à se charger. C'est bon. Je n'ai pas de serveur FTP ici, car je suis à la campagne. Mais on peut se connecter au FTP d'Aminet pour tester. Voilà, on est connecté au serveur. Là, je n'ai rien à récupérer pour tester, mais cela fonctionne bien. Je vais utiliser un logiciel pour tester la vitesse de ma connexion. C'est Ami Test Speed. L'archive est sur mon PC. Tiens, au lieu de le copier, je vais directement le décompresser depuis le PC. Ce n'est pas gros, mais cela fonctionne. Je vais là où j'ai décompressé et je vais l'exécuter. Je clique sur Start Test. J'accélère la vidéo. Ce qui est intéressant, ce sont les résultats. Je suis en ADSL, mais les performances sont correctes. 3932 kilobits, soit environ 490 kilooctets en réception. 732 kilobits, soit environ 90 kilooctets en envoi. Passons à une connexion plus automatisée pour ne plus avoir à faire des lignes de commande. Ce script permet de se connecter au Wi-Fi et ensuite d'exécuter Miami, qui se connecte automatiquement. Pour le moment, j'ai mis des échos pour voir où il en est, mais il faut les retirer. Là, c'est pour se connecter au Wi-Fi. C'est la même ligne qu'au début, sauf qu'elle n'affiche rien. Ce petit utilitaire permet d'attendre la connexion au Wi-Fi. Il faut que je vois comment vous pouvez le récupérer facilement. Si la connexion est faite, cela exécute Miami. J'exécute un shell. Je n'aurais pas dû faire comme ça, pas grave, je vais me mettre dans le bon répertoire. Ah raté, j'ai fait quelle erreur Ok, un S en trop. J'exécute donc Start Wi-Fi. Il attend la connexion Wi-Fi. C'est parfois un peu long. C'est bon, Miami se lance. Voilà, je suis connecté au net depuis mon Amiga. C'est pas encore très pratique. Je vais donc mettre le démarrage du Wi-Fi et de Miami dans le menu du Workbench. Pour cela, il faut modifier le fichier Menu Tools qui se trouve dans WS Startup. Je vais commencer par mettre des séparateurs. 
Moi, je ne mets pas la connexion au démarrage dans la startup séquence. Je préfère le mettre quand j'en ai besoin. C'est pour cela que je fais tout ceci. Je ne trouve pas que ce soit pertinent de toujours être connecté avec un Amiga. Il faut que chaque entrée ait son propre nom. Je vais copier cette ligne, cela m'évitera de rater un guillemet ou autre. Amiga plus C pour copier, Amiga plus V pour coller. Je vais afficher Start Wi-Fi dans le menu. Il faut que chaque entrée ait son propre nom. Et pour la commande, j'exécute le script que je viens de faire. J'agrandis un peu pour tout voir. Donc ça j'efface. Je saisis à la place le chemin et le nom de mon script. Amiga plus 16 pour sauver. Et je reboot. Dans le menu, j'ai bien mon entrée Start Wi-Fi. Et si je clique dessus, il exécute bien mon script. Bien sûr, il faudra retirer les échos du fichier pour ne plus avoir de fenêtre qui s'ouvre. Voilà, c'est bon. Je vais faire pareil pour la connexion à mon PC. Je ne l'utilise que quand j'en ai besoin. Je copie la ligne, cela m'évitera peut-être d'écrire trop de conneries. Amiga plus V pour coller. Je vais la renommer PC Amiga. Par contre là, il faut utiliser la commande mount pour monter le lecteur. Je place ce DOS Drive dans Storage, puisque je ne le monte pas automatiquement au démarrage de l'Amiga. Je ne me souviens jamais l'orthographe du répertoire. Pareil, je vais faire un reboot de l'Amiga. J'ai bien mes deux entrées dans le menu, la connexion Wi-Fi. Il est connecté. Je réduis cela. Je me connecte à mon PC. Voilà, c'est bon. Juste pour voir que cela fonctionne, une connexion avec Ami IRC. Je me connecte à l'IRC d'Ami Impact. Je suis connecté. Et il n'y a plus qu'à discuter. Il y a encore plein de logiciels qui pourraient être testés. Écoutez la radio, écoutez des musiques, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut pour connecter un Amiga équipé d'un Perstorm honnête via le Wi-Fi.